Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Tên tuổi của các ngôi sao bóng đá như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Angelo Kante hay Modric chắc đã không còn lại gì với mọi người đúng không nào? Nhưng trước khi đến với video, bạn hãy comment để dự đoán xem ai sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay. Kết quả ra sao thì chưa biết, nhưng một điều chắc rằng họ đang là những cầu thủ kiếm được rất nhiều tiền nhờ môn thể thao vua. Mặc dù vậy, trước khi đến với trái bóng tròn, đã có không ít chân suốt suốt trước nữa phải từ bỏ đam mê bởi gia cảnh cơ hàng. Và khi so sánh giữa ngôi nhà trước đây và sau khi nổi tiếng của họ, chúng ta mới cảm thấy khâm phục sự nỗ lực vươn lên của họ. Và trong video hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng khám phá 7 ngôi nhà trước và sau nổi tiếng của cầu thủ bóng đá nhé! bảy Nima trước khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới tiền đạo PSG đã từng sống trong một căn nhà tồi tàn cũ nát và chặt chội không điện thắp sáng ở Sao Paulo Nima chọc vật từ khi mới chỉ là bào thai cuộc sống gia đình anh nghèo tới mức không có tiền đi siêu âm thai khu phố nơi Nima lớn lên cũng giống như ba khu ổ chùa khác ở Brazil với những căn nhà tồi tàn cũ kỹ ở đó tuổi thơ của những đứa trẻ thường gắn liền với các trò chơi đường phố có lẽ vì thế mà Nima đã lớn lên với bóng đá đường phố. Tài năng và niềm đam mê, anh chẳng khác gì là ông vua của bóng đá đường phố lúc bấy giờ. Với những kỹ thuật đầy ngầu hứng và nhiều sự phá cách khác lạ đậm trong Brazil đã được anh thể hiện nhiều lần trên sân cỏ. Năm 2018, bản hợp đồng thế kỷ của Pháp đồng ý trả mức thanh lý hợp đồng 222 triệu euro giữa anh và Barca. Đã giúp Nima đánh bại Paul Papa để giành danh hiệu cầu thủ đáng giá nhất lịch sử. Trái ngược với quá khứ nghèo khổ, giờ đây, Nima luôn biết tận hưởng cuộc sống sang trạng từ nguồn thu nhập khủng do mình làm nên. Anh sống trong một căn biệt thự triều đô, nằm gần bãi biển đẹp, với diện tích rộng 1000 m vuông, cao hai tầng với những cửa sổ lớn, có thể giúp người trong nhà nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở xung quanh. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có hẳn một sân bay trực thăng và bến tàu riêng. Dù trở nên giàu có, nhưng với Nima, ngôi nhà chặt hẹp thổ Âu thơ luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời anh. Trong một lần về thăm lại mái nhà xưa, tiên đạo thuộc biên chế PSG đã không kìm nổi cảm xúc. Anh bật khắp ngon lành khi những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về. Giấc mơ bóng đá của Nima được ấp ủ từ chính căn phòng nhỏ nhắn này. Sáu, Messi Thành phố cảng Rosario thuộc tỉnh Santa Fe, phía đông Argentina là một thương cảng sầm uất được nhiều người biết đến. Và mảnh đất này cũng là nơi chung nhau các rốn của cầu thủ nổi tiếng thế giới Lionel Messi Căn nhà số 525, đường Estado, de Israel, nơi chứng kiến thời thơ ấu của M10 Phải nói là rất bình thường, thậm chí là nghèo nàn với bề ngoài là tường xi măng không sơn phết, mái hiên bàn tôn, cửa sổ gỗ chớp và rào xăm sắc mạnh Có thể thấy, cuộc sống cơ cực ngày xưa của bỏ chén nguyên tử hoàn toàn trái ngược với thành tích của anh ở thời điểm hiện tại Cả thế giới hiện giờ không ai là không biết Lionel Messi, một cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới Tài năng thiên bẩm với trái bóng để giúp Messi có nguồn thu nhập khủng từ sân cỏ, quảng cáo và kinh doanh. Hiện tại, anh đang sống trong ngôi biệt thự sang trọng, nhiều người phải choáng ngợp với diện tích 1.200m2 có giá 1,8 triệu euro. Đáng nói nhất là khi trở thành siêu sao số 1 thế giới với khối tài sản tỷ đô, Messi vẫn giữ gìn ngôi nhà cũ của mình. Tới nay ngôi nhà vẫn được anh bảo dưỡng, chăm sóc và sử dụng mọi khi có gì về thăm quê nhà. Trong khi những ngôi sao bóng đá khác, khi đã thành danh, Thường không quay lại khu xóm nghèo lúc nhỏ, như một cách rượu bỏ quên đi những ngày tháng nghèo khó. Nhưng Messi thì khác, anh làm điều ngược lại. Anh giữ gìn căn nhà số 525 Estado de Israel như giữ gìn những tháng năm tuổi thơ rất quan trọng trong cuộc đời mình. 5. Modric Ngôi nhà bàn đá của Modric nép sau các hốc núi của dãy Velabit nơi mà người hàng xóm gần nhất cũng cách xa cả vài km. Cây cối bây giờ đã mọc lên từ những đống đổ nát, nơi mà Moritz đã phải trải qua phần tuổi thơ của mình. Bên cạnh những tấm biển quảng cáo min, nguy hiểm và những ngày tranh cừu giữa bài sói, chiến tranh năm tư nổ ra năm 1991. Ông nội, người chăm no Moritz, suốt những ngày tháng cha mẹ đi làm xa ở nhà máy, bị bán chết dạ mang ngay trên đường trang gia súc. Nhà Moritz sau đó bị thiêu rụi, cả gia đình phải bỏ đi biệt xứ để sống sót. Modric trở thành một cậu bé tị nạn trên chính mảnh đất quê hương, lớn lên trong thời chiến. Cậu bé Modric miệt mài với trái bóng trên những bãi đậu xe không bóng người, với tiếng bom dở thành quen thuộc ở ngay phía sau. Đội trưởng nhỏ con của quân đoàn Cairo thú thật trở nên gan góc như bây giờ, chính nhờ những năm tháng sống giữa nghịch cảnh như vậy. Nói cách khác, chính những khó khăn khắc nghiệt đó đã rèn luyện cho chàng trai trẻ tuổi sự tự tin và tinh thần thép để đạt thành công đỉnh cao của bóng đá sau này. Để rồi vào năm 2018, Luka Modric, cái tên được chú ý nhất làm bóng đá thế giới khi trở thành chủ nhân mới của quả bóng vàng châu Âu. Anh đã phá vỡ thể thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi kéo dài suốt 10 năm. 
Hiện tại, Luca Modric đang có cuộc sống hạnh phúc với vợ con trong một căn biệt thự triệu đô nằm ở khu bất động sản đắt giá nhất nhì là La Moraleza với một không gian xanh mát giống biệt thự nhà vườn. bốn Zilanta Ibrahimovic bà nghĩ ngôi nhà của Zilanta Ibrahimovic khi còn bé sẽ trông như thế nào khi ba anh là bảo vệ còn mẹ anh là nhân viên vệ sinh một gia đình không có gì khác ngoài một chuyện nghèo và Ibrahimovic được xem là sản phẩm của một ngôi nhà tàn vỡ khi cha mẹ ly hôn không được sự quan tâm yêu thương từ cha mẹ Ibrahimovic đã có một tuổi thơ hết sức dữ dội khi trở nên ương bướng và rất hay trộm cắp Ibrahimovic cho biết nếu không có bóng đá, chắc hẳn anh đã phải vào tù và trở thành một kẻ nghiện ngập. Sự nghiệp của Trang Xuất sinh năm 1981 thực sự cất cánh từ khi Ibrahimovic gia nhập Ajax Amsterdam, đội bóng giao thành tích nhất Hà Lan. Những năm tiếp theo, Ibrahimovic liên tục chuyển câu lạc bộ từ Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG, MU bằng những bản hợp đồng khủng. Tới đâu, anh cũng để lại dấu ấn với các danh hiệu cá nhân và tập thể cùng những siêu phẩm. Trong 20 mùa giải, Ibrahimovic giành tới 33 chức vô địch từ các giải Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Anh tới Cúp châu Âu, năm lần đoạt vua phá lưới và rất nhiều danh hiệu cá nhân khác. Để tới hôm nay, khi đã đứng trên đỉnh cao của tên tuổi và tiền bạc, trong căn biệt thự xa hoa với 6 phòng ngủ, một bể bơi tuyệt đẹp trong nhà và quầy bo đài sang trọng, Ibrahimovic không khỏi nhớ về và thầm cảm ơn quá khứ cơ cực đã cho anh rất nhiều động lực để vươn lên. ba Diego Costa hình ảnh của Diego Costa mà bất kỳ ai đều có thể tìm thấy trên Google là những khuôn hình bạm trợn, những pha cải lộn, to tiếng, thậm chí là khiêu khích như chỉ cho đám đối thủ trong từng pha tranh chấp. Diego Costa chẳng hề giống với phong cách của một cầu thủ gốc Brazil, cũng chẳng ăn nhập gì với tiền đạo mang quốc tịch Tây Ban Nha. Những nền bóng đá vốn đề cao tinh thần thượng võ và chơi thứ bóng đá nghệ thuật, nhưng chính vì cả tính điên rồ và chẳng giống ai ấy đã tạo nên một Diego Costa rất gần gũi, chân thành và mộc mạc. Sinh ra ở Lagato, một thị trấn nhỏ bé của Brazil, Diego Costa cũng giống như phần lớn ngôi sao bóng đá khác, chỉ có một cuộc sống gia đình nghèo khó với một căn nhà lụp sụp tồi tàn, làm cho ai cũng có cảm tưởng như ngôi nhà sẽ sập đổ bất cứ lúc nào khi có mưa to gió lớn. Nhưng đây lại là nơi trú ngụ của các thành viên trong gia đình Diego Costa và cũng từ nơi này đã ươm mầm nên một trong những huyền thoại bóng đá thế giới. Costa lĩnh khoảng 10,4 triệu đô mỗi năm ở Atletico, tương đương 240 tỷ đồng. Nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất, trong số người Tây Ban Nha đang có một cuộc sống sung túc cùng với gia đình nhỏ của mình trong một căn biệt thự hiện đại, với đầy đủ tiền nghi và một hồ bơi rộng lớn, hoàn toàn trái ngược với ngôi nhà trong quá khứ của mình. Đây chính là thành quả của sự nỗ lực không ngừng và tài hoa của người con vùng đất của vụ điệu tango đầy lôi cuốn. Hai, Angolo Cante Không ai có thể lựa chọn được hoàn cảnh sống cho mình, mà chỉ có thể sống theo cách của mình. Chính vì thế, dù sinh ra từ vạch âm, nhưng Angolo Kante vẫn không ngừng phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn cho gia đình mình. Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và là tiền vệ đánh chàng xuất sắc bậc nhất tại World Cup 2018 và ngôi vô địch Champions League 2021 của Chelsea, Angolo Kante từng phải đi nhạc phế liệu ở ngoài Old Paris để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại xã Rouen, Marmarsen, thua ngoài Old Paris. Ngôi nhà cụ nhỏ bé của gia đình anh còn tàn hơn chữ tàn khi phải chứa chắc đến 9 người con ý thức được cuộc sống khó khăn của gia đình mình. Vì vậy, ngay từ lúc 3 tuổi, Kante đã phải đi nhặt phế liệu, bán đá dạo nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ. Đam mê chơi bóng, nhưng sự nghiệp chơi bóng của Kante cũng đầy gian nan, bởi cậu bé có hình thể quá nhỏ, từng nhiều bị đội bóng ở Pháp từ chỗ thâu nạp. Phải tới năm 20 tuổi, Kante mới có được cơ hội phát triển niềm đam mê của mình. Sự cần cù không biết ngừng nghỉ của chú Lùng đã đem đến thành công cho Kante ngày hôm nay. Quá khứ khó khăn đã hàng sâu vào tính cách của Kante, kể cả khi anh đã là một cầu thủ nổi tiếng. Anh sống giản dị, không đua đòi xe xua như bao nhiêu cầu thủ khác. Đến Chelsea, nhận lương 110.000 bảng trên tuần, nhưng Kante đến sân tập trên chiếc Mini Cooper cũ có giá 20.000 bảng. Chính sự giản dị và đồn hậu của mình đã khiến Kante được yêu mến ở mọi đội bóng mà anh thi đấu, không còn cảnh phải chen chúc trong ngôi nhà chật chội thơ thơ ấu. Hiện tại, Kante đang sống trong một căn biệt thự sang trọng và hiện đại ở London. Một Cristiano Ronaldo từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo ở đảo Madeira, Bồ Đào Nha, Ronaldo ở tuổi 36 đã giành được hầu hết vinh quang cao quý nhất trong cuộc đời cầu thủ, là ngôi sao hàng đầu thế giới với thu nhập khủng và vô số điền sản. Nhưng ngôi nhà bên bờ điển trên hòn đảo Madeira của Cristiano Ronaldo luôn để lại cho danh thủ này nhiều cảm xúc nhất. Không tường cao cửa rộng, ngôi nhà sập sệ nhỏ bé ấy còn chứa đựng cả khoảng trời tuổi thơ đầy khốn khó của anh. Khi kinh tế gia đình khó khăn, bố nghiện rượu, anh trai nghiện ma túy, 
Ronaldo cũng từng phải phẫu thuật tim và chịu sự chê bai của chúng bạn cùng trang lứa. Nhưng bạn quyết tâm, nghị lực phi thường, CR7 đã vượt qua tất cả. Từ cậu bé chân trần, đá bóng ở đường phố, Ronaldo hiên ngang bước vào ngôi đền huyền thoại của làng bóng đá thế giới. Đến nay, CR7 đã giành được ngôi vô địch Euro 2016, 5 Champions League, 5 quả bóng vàng cùng hạt loạt danh hiệu lớn nhỏ khác. Siêu sao người bồ cũng là cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử kiếm được 1 tỷ đô. Với khối tài sản khổng lồ đó, Ronaldo đã không còn phải sống trong căn nhà lập sụp tồi tàn khi xưa nữa. Anh giờ đã có trong tay nhiều biệt thự triệu đô và giúp mẹ cùng các anh chị có được cuộc sống sung túc. Đến thời điểm hiện tại, gia đình nhà của Ronaldo đang sống trong một căn biệt thự triệu đô vô cùng lộng lẫy ở thiên đường nghỉ dưỡng Mabella, Tây Ban Nha. Ngôi nhà mới của Ronaldo nằm trong khu vực The Hague, vốn dành cho giới siêu giàu đến từ khắp nơi trên thế giới. Bạn ấn tượng nhất với tinh thần vừa khó của cao thủ nào trong danh sách hôm nay? Hãy comment bên dưới cho mọi người biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau!